，姐妹们，期末了，你们怎么一个个都无心恋战？你英语背了吗？没背。论文写了吗？啊，女祭司正位，本月脱单运势又为零，临阵磨枪。果然，老大不愧是老大。你居然在背剧本，这都什么时候了？谢佳佳，我说你真的是干啥啥不清内卷第一名、嗯。姐妹们，今天晚上七点。将迎来本人与陆晓加入话剧社的首次演出。有钱的捧个前场，没钱的，请准时到场。要造反呢？你们还不知道吗？今年的论文审查会格外严格。谁说的？你们都不看微信群吗？你们学校这是几个意思啊？意思是通过不了的，明年就是学妹了。晚上记得来啊，没空。嗯。越好戏。你们就四个演员，四个观众，还不如散了去玩狼人杀呢。四个观众就不是观众了。我有个办法，也许我们可以换一种思路。什么思路啊？观众是演出的一部分，但是也没有规定观众必须要在场吧？什么意思呀？意思就是观众可以通过手机屏幕也能看到大家。哪儿来的镜头啊？用手机录下来就有了。对，就跟拍电影一样。我懂了。就是我们把它录成短视频，那我们的播放量一定很高啊！都做成短视频了，还叫什么话剧啊？你不懂，好的东西就是要相互融合，这叫前端艺术。等你老了就知道了。前端艺术，前端艺术，听起来还挺酷的。别前端艺术了，咱们赶紧上去录吧。你们俩在那边，你跟我来，走。你们俩拍近景，你和我拍全的，好吧？朱莉安的 Romeo， 你们准备好了吗？好，三、二、一 ，Action！ 罗密欧，你有什么想对朱莉也说的吗？如果你在辽远辽远的海滨，我也会踏着风波把你寻访。七月，我台台词错了，不是七月，是朱莉。教授，嗯，正好你在。这次冬令营，全国顶尖的物理竞赛者都会参加。你在各种期刊上看到的德高望重的学者，也会在。清大可只给了你一个人的名额。教授，我来提交论文。教授，外面好像有人找你。哎，好好想想吧。论文改好了。改好了。哎，怎么了？教授刚说什么？是不是有瓜可以吃？没瓜。哎，我终于知道七月为什么烧不着你了。他很受伤。他受伤了。对，很严重。在这儿。我去医务室。哎，两分钟，给我两分钟。好了，你现在就是这块电池，器乐在这一端，所以你必须非常快速的、猛烈的奔向它。明白了吗？明白了。我必须快速的、猛烈的跟他表白，但是有一个问题啊，这个线圈必须要保持三毫米的间隙，要不刚才的实验不成。我去医务室找。其实七月胆子很小，你只需要带他去鬼屋，站在他面前保护他，顺势向他告白
，别怕，有我在。别怕就这样，你好歹叫一声啊！工作狗也是有 KPI 的。嗯，面具给我。你要干嘛？等我啊！我现在该干嘛？要不你下班吧。玩家闲聊的时候，出其不意，攻其不备，没关系，回去再好好练练啊。嗯，走吧。放心吧，我们经验很丰富了，一会儿啊就假装是播出故障，您就从右侧的那个入口进来，这时候就播放你们的视频，是这个流程吗？啊，你怎么都知道？不瞒您说，您是这个月第三个在这表白的人了。谢谢，不客气。你去哪儿了呀？你太久了吧？咦，怎么了？我最受不了男生用这种一眼就能被看出来的骗人套路。哼，真有人信。那还是别被看出来了吧。也太高了。你开始，你是坏了吧？我去问一下。哎，别动！你坐着，我去。你去干嘛？你看起来这么容易被敷衍，这种江湖我懂。那现在怎么办？我们已经买票了，难道要坐这儿干等着吗？真是不好意思、啊，你别跟我说不好意思，你告诉我解决方法。我们的技术人员正在检查故障。哎，听不懂，你就告诉我还要等多久？这个真不好说。啊，怎么就？你要不先回座位吧，一会儿说不定会有惊喜。恐怕是没有了。没有了？现在是放映设备出了故障。雨雪天气，湿气会形成冷凝物或水滴，还会造成纤维空气过。说人话。我去看一下。好，这边请。哎。约会进展如何？有没有意外惊喜？意外，特别意外。快说说。我们去看电影。电影院的放映机出了故障，然后呢？然后陆小就去修放映机了。啊？什么？然后我等不及，就自己先回来了。那现在呢？现在，现在我的心比南极的雪还冰。我想起来，我有点事儿，先挂了。嗯、啊。万物生长，唯有繁衍生息。说什么呢？又，你看，保国和他的女朋友终于见面了。嗯，果然，连动物都需要爱情。No no no， 只有虚伪的人类才会美化成爱情。其实，所有生物的本质，就是繁衍。你怎么那么不浪漫？不是啊，七月，我应该早点点醒你的。但我看你对陆晓这么上头，我才没忍心戳破你头上的粉红泡沫。你这么说，难道我追求陆晓是为了跟他生孩子吗？嗯，好像确实是这样。你怎么想，我不知道。但我打赌
，男生肯定这么想。不可能，陆小不是这样的人。走着瞧吧。这不是七月寝室吗？你带我来这儿干嘛？我思前想后，还是亲自为你保驾护航，以免你出什么差错。《真爱至上》那个电影你看过吧？七月最喜欢看的就是那个，他的梦想就是在下雪的天气，你能跟他告白？走。这个地方我已经给你蹲好点了，是最佳的观测位置。他从阳台上直接能看到。可就算有这个，也不会真的下雪。时间关系，来不及让你这个物理大神发挥了。喏、no, ，某宝买的人造雪，一样好使。这个是开，这是加，这个是关。只许成功，不许失败。祝你好运，我先撤了。跟我表白了。这怎么办？快过年了，不要好了吧？嗯、妈，你这是在逛超市还是在竞走啊？没听说过生气暴走啊！我难不成生气溜达？我知道你生气，就是因为你所谓的那些仪式感。要我说，你就直接一点，把陆小泼倒。你又不是没经验。哎，不行，我都已经主动那么多次了。生鲜瓜子，生鲜圆。你干嘛？关机。既然我暗示不管用，那我就来冷战几。你就作吧，我跟你说，你就这么欺负陆小的话，煮熟的鸭子也会飞的，你相信我。你你你你要干嘛？愉快的寒假生活就要开始啦！愉快的寒假生活跟你变成一头猪有什么必然的联系吗？你不懂，这叫上心，即是。走啊，儿子！啊啊，来了来了。这位女士，寒假第一天，我们还是要苦其心志，不要懈怠。你黄，没事不重要。你还记得我们约法三章吗？快点起床，早起学习，追路想。你还不理我是吧？我的忍耐是有限度的，不要比我动粗。记得今天有什么任务吗？什么任务？英语四级，哲学理论，联系陆晓。英语四级不着急，哲学理论用不上，联系陆晓等时机，这都。
都寒假了，铁人也需要休息。既然如此，那我只能来硬的。啊！这有什么情况？今天欺负装置，我小教的。你们两个，一个卸磨杀驴，一个过河拆桥。是木还是驴啊？我就算是寒假也不能躺平，赶紧把电视给我关了。谁理你？吃饭了，别玩手机。你先吃，我快把对方双杀了。别动，有炸药。说的是游戏里，那个有毒，你是不是傻呀？咱俩从后面包抄他们，我对面的人都死了，我咱六府都出来了。妈，我们还能好好吃饭。怎么了，乖儿子？脸色这么差，是不是哪儿不舒服、啊？哎，有人敲门，我去开一下。不响了，你怎么来了？下学期论文的题目。好玩还是饭不好吃啊？你不是神秘契约，你是影后契约。他怎么还不来找我呀？<笑>明明一个大袋就可以丢掉的垃圾，你非得分成十几个小的。垃圾分类人人有责，你不怕居委会大妈？不拿。妈，金姐，啊，那个我们现在去扔垃圾，这个是其他垃圾，这个是厨余垃圾，我们一定会分门别类的把它放到垃圾筐里。呃，金姐，您慢走啊。啊。哎，明明你一个人就可以丢掉的垃圾，就非得拉着我一起，就是为了等这一刻羞辱我是吧？你要不下楼扔垃圾的话，你准备一个寒假都不出门吗？你不懂。肥宅快乐，悠长假期。谁是？那万一碰见陆小怎么办？你不捯饬捯饬？我这样有什么问题吗？再说了，他要是真的喜欢我，他就会喜欢我最真实的样子。况且，已经三天了，他都没有主动联系我，明明是我先立的神秘人设。神秘人设，也对。我要是你，我也不搭理陆小。还不到啊，那么远！现在小区只有一个垃圾站，垃圾分类的政策你有没有好好贯彻？哎，哎，走错了，左边，不是右边。你确定这有垃圾站？当然，这个路口右拐就到了。哎呀，你走快一点！哎呀。七叔，什么玩意儿？这又来！七叔，七叔。
遥远辽远的海滨，我也会踏着风波把你寻访。我不能控制天气，但我可以为你下一场雪。你怎么在这儿？太监是你，随跟马监是我。很多人都说他们之间毫无可能，但我相信这世界上存在超拱恶。我们在这宇宙之中太渺小了，就像这白板上两粒肉眼都看不见的尘埃，微不足道，却也可以紧紧依偎在一起。我才不会让我们之间的关系变得像这场棱次定律一样来去去留。你既然闯了进来，我就再也不会让你离开。虽然你说的我似懂非懂，但是这张我看懂了。七，做我女朋友吧。我去向不可逾越的沟壑，在没机会体会你的温柔。我记得那天，你转过身，一直前走，没停留，也没再回头。于是我看你从我的全世界路过，带走了暖色。风吹着云走，会让你神色。微雨下，平静荒野，留给我一人落寞。可后来我努力走遍全世界角落，再没你经过。也许是你，我只能擦肩过，这喜欢无疾而终，谁道却真的错过？可以啊。这刚交往就如胶似漆的玩到大半夜，哎呀，老母亲不在家，有我儿子在家，独守空房。
。你怎么在家？法律规定，这个时间不能在家吗？你们俩不是应该正在二人时光缠绵时刻吗？没有缠绵时刻，只有社死时刻。社死时刻，快扶起来，快扶起来！搭着啊，一二走。啊！哎，年纪大了，扛不住就别硬扛。快跟我讲讲怎么社社死了，我想听。一言难尽。有什么的？其实谈恋爱就是两个人在一起做一些很无聊的事情。他总问我接下来要干嘛，要干嘛，我又不是答案之书。所以他尊重你啊，你应该去引导他。怎么引导？告诉陆晓你真正想做的事情，让他更全面的去了解你。真正想做的。对，谈恋爱无非就是两个人在一起分享很重要的事情。重要的事情。对，我知道了。你干嘛去？换衣服呀！听你的，做真正想做的和重要的事情。谢了，乖儿子。亲妈，亲儿子。哎。谁叫你到这儿来的？假如你在辽远辽远的海滨，我也会踏着风波，把你寻访
我长这么大还没看见过雪呢。七月，没有这句词儿。知道我的梦想是什么吗？是什么？你看过《真爱至上》这部电影吗？看过。那里面有一个很经典的桥段：下雪天，男生拿了很多张卡片跟女生告白，那就是我的梦想。我明白了，你的梦想是看雪。在干嘛？我在为你下雪不错嘛，你现在有了学者的风范了啊！我吗？啊！我跟你说啊，你爸我年轻的时候啊，也是跟你一模一样，看到“物理”两个字，也是傻笑。哦。不过嘛，我跟你说啊，这个做学术啊，就等于是做龙管凳一样，任何时间。任何时候，任何事情都不可以让你分心，明白吗？明白了吧？陆小，陆小，七月，七月，你怎么这么晚过来了？是不是出事了？陆小，我有话和你说。你说。我们什么时候？姑娘，你说什么？听不见。叔叔好，我说，我，我说您生了一个优秀的儿子。哈哈，拜拜，晚安，早点休息。七七月，他哦，这个生儿子的事情，我得跟你好好的说一说。这个物理学里边啊，基因图谱的原理，这个问题嘛，说来话长。走，咱们进屋慢慢说。喂，你走那么快干嘛呀？我，我在增加地面对角的反作用力。其实谈恋爱就是两个人在一起做一些很无聊的事情。哎，带我一个，带我一个。干嘛呢？七月，你昨晚来我家楼下说的话是什么意思？啊！七硕说要我把我想做的和很重要的事情告诉你，让你了解我。怎么样？你想好了吗？想好什么？生儿子呀，要趁早。可。我们大学都还没毕业，啊，管不了那么多了。你根本就不知道什么时候会突然有一个儿子就出现在你面前。啊？你难道就不想知道我们未来的儿子长什么样？我在想，我就知道你想走。
透着生机和浪漫。又到了动物们交配的季节，水吸虫也开始了它们一天的生机。可别小看这种水吸虫，它体内的 TPF2 基因能够不停的将干细胞转化为生殖细胞。TPF2 基因。那是什么啊，爸？你也可以理解为强悍的基因。身体好的话，就自然的反应的多。优胜劣汰，物竞天择，人也是一样。我懂了，爸。我先进去看书。我看书呢。我们是在玩鱿鱼游戏吗？大家来找茬。这人谁啊？我和陆小的照片合成的下一代的样子，怎么跟你差的十万八千里呀、啊？这东西你也信啊？都骗人的。况且我都二十六了，人家女大还十八变呢。也是。你有没有你小时候的照片？给我看看。我没有，我怎么会有那种东西？让你受委屈了，是妈妈不称职，缺失了你漫长的童年。不过没关系，从现在开始，我们一一的补回来。你打算怎么补？练的还是有点效果的。去。我知道，但不是我们两个人的约会吗？来都来了，多一个又不多，而且我们不是说好要提前适应有儿子的生活吗？什么时候说好的？刚才。别说，来吧，挺冷的，快进来，一会儿水凉了。你这个泳裤颜色不错、啊。不如我们来讲一讲睡前鬼故事吧。什么鬼故事？那么我现在就来说一下游戏规则。现在呢，我们三个人一直不停的传递这盏蜡烛，传到谁的手上，如果蜡烛突然熄灭了，就代表鬼来了。啊谁先来？我先开始，我不开始。所有人都靠后，行吧？本女侠先来打个样。错
从前有一个女孩，因为刚毕业，没什么钱，所以呢，只能去租一间凶宅。但是那个房间呀、啊，经常会莫名其妙出现一些奇奇怪怪的事情，比如说，沙发会突然的凹陷，又自己突然会。或者说，冰箱门呢，会自己突然打开，又突然关上。有的时候，房间里还会出现阵阵的脚步声，深夜还会听见敲。都不能比我先睡哦！别害怕，我在呢。妈，我感觉我今晚又要失眠了。你看吧，我太了解他了。我有一个问题，什么问题啊？你真的是七月的堂哥吗？对啊，我，我肯定是啊。你怎么突然这么问？我就是不太理解，为什么兄妹的关系可以这么好，好到能相依为命。血缘这个词儿特别神奇，它能让两个素未谋面的人，两个时空的人，两个轴上的人。天然的亲近，我觉得这就是我和他亲密的原因。懂了，就像那根绿不需要特别的条件就可以天然进行化合反应一样。陆翔，你会跟喜月结婚对吧？你知不知道霍金最著名的一句话是什么？宇宙是无边的。他说：“如果你有幸找到挚爱，记得这很珍贵，不要把它抛开。我”多想七月，太瘦，多吃点肉。七叔，你太瘦了，多吃点肉。那小时候的不会。嗯、<笑>那个陆晓，你是东道主，你多吃点啊。两个人都得刷。情侣不就算一个人吗？不行，新学期不刷不让进。哦，快刷吧。早安，赶紧走，我怕得糖尿病。下一个。嗯
这不是你小学妹妹，怎么跟别人在一起？哎，这位同学，刚才人不用训练了，你好，我是哲学系的七月，需要帮忙吗？你看起来都没有什么力气，算了吧。哎，我可以让我男朋友帮你吗？物理系的陆翔。啊，这不太好吧？是不太好，我只是想告诉你，他是我男朋友。嗯，哎，别走，别走。呃，这位同学，你好。我，请问一下，你有女朋友吗？没有。那可不可以帮我这位朋友把他的行李拎上楼呢？他看起来需要帮助。谢谢啊，谢谢啊。七月，你这么说话，真的不会没有仇人吗？是怎么了？我这是随手解救单身女青年，是福报。老大，哎呀，许佳佳，一个寒假不见，你又胖了。老大，快跟我走。去哪儿？拿肥料啊！今年我要在寝室种辣椒。又来、哎。嘿，哦，来这么早啊？可以啊，我听说有情人终成眷属了。兄弟，我羡慕啊！羡慕什么？你自己不是有女朋友吗？你没听说过啊？寒假能将一切爱情熬成万骨枯。哎，你给我传授传授你的恋爱秘籍。多洗澡。有味儿吗？是吗？啊、嗯！你干嘛玩我呀？明明是你自己走神。好了，我逗你了。我掐指一算，你喜欢的人今天就会出现在你面前。真的吗？当然是假的。我瞎说的，你也信？嗯、你干嘛的呀？我过敏了，我来挂皮肤科。这里是住院部，我先帮你登记。姓名，启硕。真的什么？你不认识我了吗？启硕。啊啊啊啊！好好好。哎我说你这位农场千金。一学期了也不见你种出点啥来，哎呦，这不重要，会再坚持吗？哎我谢谢你，这是我从山东带回来的煎饼，可好吃了。给，而且还不长胖、啊。给，这么说，我的礼物绝对值得接。保国利民，志强朝阳，名字我都学好了。红姐妹，人手一只，你们干嘛呢？啊！本人呢，也没给大家准备什么。就送上本世纪 CP 照，祝大家逢凶化吉，遇难成祥。老大，我一路都听说了，有志者事竟成，放了个假也不见你变聪明点你老大和陆小这叫有情人终成眷属。哎，雪，这军功章也有我们一边吧？我现在正式宣布，这个联盟。我们每一个人都是股东啊！联盟，股东，什么股东？要收费吗？你给我从钱眼里出来！
你现在啊，可能是对温泉水里的某种矿物质或者消毒液过敏。消毒液？可是这都过去半个多月了。有些人是这样的，过敏期比较长。这个药呢，怎么用，用多少，我都已经写好小条塞进去了。谢谢你，舒玲，幸亏有你。我们那个，中午有时间吗？我们一起吃个饭。明天中午吗？今天，今天中午，今天中午不行，今天开学了，下午要回实验室一趟。哦，但是，虽然吃不了饭，可以吃瓜。吃瓜？啊？吃什么瓜？我听说你有喜欢的人了，谁呀、啊？跟他表白了吗？嗯嗯，没有。这样，不会太突然了吗？怎么会？你相信我，男人最喜欢的是什么？最喜欢的是突如其来的愣。该拔针了，啊啊！嗯，请请请。这学期呢，课也不多。你呢，学心理的，有理论基础；你呢，学生物的，息息相关；而我呢，就是一个平平无奇的恋爱小天才。所以呢，我准备我们一起联手开一个恋爱课堂。傅艺，傅艺，什么？那我干嘛呀？你负责后勤。星生，不是吧？这你都能认出来？新学期新气象。你别提了，上次咱们一起泡温泉，我过敏了，现在才发出来。两个人的约会，第三个人总要付出点代价吧？你现在怎么？还沾染上了七月的江湖气。嗯，这本子是谁的？怎么全是我名字？练字吧，或者喜欢你。你这人设不对呀、啊，怎么突然变恋爱大神了？我能想到的只有两种解释：第一，不是我大神，而是你后知后觉，对病毒、对人都是这样；第二。写名字这种事情虽然幼稚，但是我也做过。你也做过。晚上有空吗？我有话和你说。男人最喜欢突如其来的浪漫。不会的，她是我妈妈的闺蜜，是我阿姨，这绝对不行。我知道了，七月，你的后知后觉是遗传的。总之，这呢就是我和陆晓在一起的全过程了，是不是？荡气回肠又百转千回。等我以后有时间呀、啊，我就去考个 IP， 拍个甜宠剧，观众就像你一样，在这感动的坐着，老泪纵横。怎么？怎么了？我我我是说的甜宠剧，不是装潢剧，你没必要这么配合我。七月，我我失恋了。什么时候的事儿啊？我怎么知道？我我还没有来得及表白，我就被拒绝了。好疼，完了，已经是恋爱脑了。我本来今天想给他发信息，当面和他表白的，可是。可是这都一下午过去了，他好像消失了啊！三秒钟，我要那个人的全部信息。我干嘛？我去质问他，威胁他，实在不行，我诅咒他。不行，那我更不能给你了。为什么？我不想破坏你们之间的关系。什么意思？我认识。天哪！你不会
。邓淑玲，感情是要讲先来后到的，你怎么能和陆小呢？啊、我不是陆小啦。咱、哦、俩到底谁是恋爱脑？不是就行，是七叔。什么？他够不行了。为什么不行、啊？造孽呀！这哪是甜宠剧、啊，这是现代版的《雷雨》啊！我问你，你是不是给邓淑玲什么爱情暗示了？你疯了吧？她是你闺蜜，也是我未来的干妈，我怎么可能给她什么暗示、啊？也是。你说，会不会是我平时比较关心他、照顾他？我知道了。哲学老师在课上讲过，一个人的童年缺失会在他以后的爱情中弥补和投射。什么什么意思？你想呀，因为你这段时间对他的关心和照顾，弥补了他童年缺失的关爱，所以他就很自然的把你当做他的爱情对象呀。那现在怎么办？不能直接拒绝，你要激发他的自我意识。怎，怎么激发？就是，他喜欢你什么样，你就反其道而行，把一切爱情的小火苗斩草除根。不对呀、啊，怎么能说出这种话来？我们这集是换编剧了吗？别小瞧人嘛。怎么还学会咬嘴唇了？噔噔噔噔！恋爱课堂。人们容易在爱情中迷失自己，所谓当局者迷，旁观者清，这就是为什么我要开设这个恋爱小课堂的原因。那么今天呢，主要讲的就是在爱情里不卑不亢。没有人能改变你的命运，但是爱情呢，能让你成为更好的自己。清月，你给我出来！怎么了？情场失意又到我这来砸场子了？你误会了，不是我。七月，我谢谢你啊！听了你的恋爱课，我成功追到男神。这说明恋爱课立竿见影，卓有成效啊！对啊、嗯，是有成效。第一天，我的钱全被骗走了。什么？骗钱？你教的呀。毫无防备的打开自己，说吧，现在怎么办啊？我是让你打开自己，不是让你打开自己的钱包。你告诉我，那个渣男是谁？不重要，你就说你怎么赔偿我。到底是谁？说出来，别怕，我们都会挺你的。就是，是徐，不会是徐兆阳吧？什么？徐兆阳
我跟你说啊，我俩本来是不共戴天，这次合作仅此一次。谁要跟你合作？我是帮我朋友要回他的钱。一会儿你就假装路过，我呢就上去一把抢走他的包。你抱吃不饿，这样行吗？什么抱不抱的呀？我们江湖上这叫一抱还一抱。洋洋，你回来了。对嘛？妈，你怎么下来了呀？我出来迎你啊。等着我。嘿，徐兆阳，原来你真的在这儿啊？不是你怎么在这儿、啊？嗯，阿姨您好，我是徐兆阳的大学同学，我是专门来找你的。你之前借我的三千块钱，你跟人家借钱了？你有什么事儿要问女孩子借钱呀、啊？你别听他瞎说，我啥时候问你借钱了？你不记得了？哦，阿姨，我忘记自我介绍了，我叫。杨子韵，阿姨，阿姨，之前是他们家的救命钱，这钱要是缴不上，医院就……我根本就，我就不敢想。杨洋，你干嘛找人家借这么多钱呢？你不是说刚发了奖学金吗？妈，根本不是他们说的那样，真的。说说，真的到底是哪样啊？你要听杨子韵再说一遍吗？哎呀！行行，我微信转你。嗯。转过去。姑娘，别担心啊，你们同学之间应该互相帮助。有什么事儿啊，你就尽管喊他。谢谢阿姨，阿姨再见，阿姨再见，哎，再见。妈，你相信我，真不是他们说的那样的。怎么了？还想跟阿姨再聊两句啊？配合还行。智勇双全，我说我。不管成不成功，我都要试试，不要给自己留下遗憾。我还以为你不来了呢。最让女生难过的，莫过于你根本就没把她放在心上。啊，我我是路过，本来是忘了的。当然，举止粗鲁、不体面的男生，我们也会在心里把他们拉黑。我最喜欢吃蛋糕了，谢谢你啊！太甜了，你怎么跟小孩一样？怪不得人家说男人至死是少年。嗯，这画风怎么不对？擦擦吧。嗯，谢谢啊。荣登最厌恶的男生排行榜 top two， 好为人师的普信男。你喝口水吧。啊，不用。你知道，其实黑洞理论是不存在的，它是为了防火墙理论而提出的假设
啊，你你在说什么呀？黑洞的边界叫做世界。根据经典黑洞理论来说，所有的物质，包括辐射，是可以通过世界进入黑洞内部，而黑洞内部所有的辐射和物质，均不可以穿过世界。怎么样？我厉害吧？嗯，超级厉害。这眼神又是怎么回事？我们今天怎么有点奇怪呀、啊？女生最讨厌的男生 Top One， 否定她，且认为她的事业毫无价值。啊，你干嘛突然走这么快？男人就应该走在女人前面。你明天是不是上班啊？我调休了。我觉得你那个班不上也罢，也赚不了几个钱。女人就应该在家相夫教子。你真的这么觉得吗？当然，而且我认为女人就应该做好女人该做的事情，守本分。天哪，我是生活在远古时期的山顶洞人吗？我当然也希望每天回到家，除了团团以外，也有人在等我。七叔。我今天约你出来，其实是有话要跟你说。我，我喜你不能喜欢我，淑玲阿姨，对不起。七月同学，我听说你今天又闯祸了。那叫行侠仗义，我只不过是用我的勇气和谋略，为我们寝室的小姐妹出了一口恶气。危不危险啊？你为什么都不提前跟我说呢？跟你说干嘛呀？你教我的，男朋友要保护女朋友，这是恋爱中重要的一课。那我再给你上一课，叫做 Girls Have Girls。你呢，就乖乖做大哥背后的男人就好了。大哥背后的男人，有什么福利啊？福利就是，你随时可以小鸟依人。嗯、去，又留心哎。屋里大神，那是飞机，就是流星。许了什么愿？一家人整整齐齐。我希望他能把我们带到未来去。傻子，现在就是未来啊！突然，在镜头处出现了一个人影，你们猜是谁？徐少阳。你怎么知道？你不就是去堵他的吗？别打岔。远远的，我看到那个人影，我就百米的速度借势冲了上去。等等，你在胡同口，他在胡同尾，你这冲的是不是有点太早了？懂什么？我老爷这要重跑。哎呀，你们能不能尊重一下艺术？我这录着视频呢。来、嗯，继续。然后，我站在他们面前，就告诉他们，把骗杨子苑的钱全部给我交出来。你猜他说什么？说什么？徐少阳说：“请你以后少管闲事，否则之后就看不见了。”不是这句，你看，否则什么啊？你看见没？一串省略号，太幼稚了吧，老大！我怀疑他是在威胁你。威胁？七月，楼下有人找你。谁？谁？
，穿着囚服好像不是陆翔。穿着囚服，不会是徐兆阳吧？这货还敢来女生寝室楼下啊？我来，不怕，我们陪你去应战。不要，我跟他之间的恩怨，自己解决。啊，怎么办呢？嗯你不应该出现在这儿吧？你这个问题太可笑了吧？只有你一个人可以在女生宿舍楼下。你想干什么随便你，但是请你离契月远一点。不好意思，我对她已经没兴趣了。我也管好你女朋友，让她管住她就。诈骗财物金额达三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的，数额较大。哎哎，不是不是不是，干嘛你、啊？这栋楼的女生好像都不太喜欢你，所以你是自己管好自己，还是我让别人来管你？切，我才不愿意待着。嗯，切，你什么时候下来的？那是徐兆阳吧？你跟他说什么了？我帮他普法。这个送你。这是。我和你啊。为什么我的脸？你说一家人要整整齐齐，以后我们还会有更多的想你人。可是为什么我比你胖这么一大圈啊？你不会是在内涵我吧？怎么会呢？是因为你说做老大背后的男人就要小鸟依人。背后的女人，这名字也只能她能想得出。完了这么多，你怎么一点反应都没有？五千五的话，还是咱们是。欢迎回归实验室。听上去并不是真心的，真心的，你们在干嘛呢？他在帮我对实验数据。我来，我来，我来，我来。你觉得如果把轮廓速度调整到六千的话，进度够吗？轮廓速度不用改，我觉得把校正深度改成六点零，可能会更精准一点。你俩真够浪漫的。你干嘛？我，我干嘛？这次好像确实是做的最好的一次，果然是下沉深度。打印好了，我看看。不错，你看改完下沉深度以后，是不是就更精准了？嗯。你慢慢聊啊。又干嘛我怕实验室换了新锁，你不会用。我看你挺会用的呀。我不会用，我不懂。你到底是怕我破坏七月和陆晓，还是怕我破坏你和陆晓？你想多了，现在七月和陆晓是情比金坚，是吗？嗯。那最好，以前呢是公平竞争，现在我不屑竞争。
，既然有情人终成眷属，我才敢掺和。我又不是苦情剧里的大女主，非得争个你死我活。人嘛，要以发展的眼光看问题。他们有他们的故事，我有我的故事。哦，对了，你有空盯着我，你不如去排查排查其他不稳的因素。什么意思？全校都知道七月得罪了徐兆阳，你不会不知道吧？你们俩怎么了？没什么，一会儿要一起去看城吗？不了吧，我不喜欢去。我就知道你要说这个。那这两张票给你吧，反正我临时也约不到人，还不如承认真美。拿着呀。谢谢。来喝水。好，谢谢阿姨。请坐。好，阿姨，你们常年住这儿，旁边就是街道，来回的车流量不会影响你们睡眠吧？住了几十年了，都习惯了。啊。哎，刚刚说你是他们学校的老师，准确的说是助教。助教，赚的多吗？还行。那如果每年在学校拿奖学金，是不是毕业就能直接留校当助教？这个我还不太清楚。没事儿，洋洋他自己有主意，他跟同学关系好，每年都能拿奖学金。你看，这家里的一半东西都是他买的。哦，对了，你有什么事儿吗？嗯，是这样的，阿姨，阿姨，其实你怎么在这儿？家访。妈，我们先出去一趟啊。阿姨，那我先失陪一下。啊。哎，好。哎，记得叫老师留下吃饭啊。好。你戏真多啊，在学校年年拿奖学金，又是同学眼中的好哥们儿，你怎么不去参加演员的诞生啊？你为什么来我家？没什么，来关心关心你。你到底想干嘛？我只是觉得你的母亲好像不太了解你在学校的位置。你跟她说什么了？哼，原来你也有害怕的意思。我警告你，以后不许出现在我家。我可以答应你，但你也要答应我离开七月。你有你要保护，我也有。行，这个我答应你。但今天发生在我家的事儿，不许和任何人提起。今天发生什么事儿了吗？下雨了，但是没关系。我有大头。不要雨伞。啊，你带伞了吗？嗯。嗯，没什么，三儿短信。你认识吗？月月，岂止是认识。啊，叔叔，我喝水就行了。那是白酒。那我还是喝葡萄汁吧。那是红酒。这不会是啤酒吧？嗯，是威士忌。
我好像突然不太渴了。来来来，小伙子，别拘束啊，咱们喝点。准备好了吗？你即将迎来你人生中最大的挑战。你吃饭戴墨镜干嘛呀？男人说话，女人闭嘴。你，是七月的同学、啊？是的。哦，问完了，吃饭吧。叔叔，我身高一八八，和七月同岁，物理专业，父亲是教师，家住在临江区安镇路五十一号。干嘛？电视剧里演的，第一次见家长要自报家门。你是别人的爸爸。来来来，这个啥也不说了啊，咱们都在酒里了。这才是我爸。这顿请你呢，是因为拜托你在学校里好好的照顾月月。啊，你们也快大学毕业了吧？爸，我在大二。哦，对对对对对，你看我这记性啊，都忘了。<笑>你不会连我是什么专业都不知道吧？你不是学物理的吗，叔叔？我和七叔都会照顾好七月的。哎，你刚才说谁？哎呀呀呀，来来吃包子！哎哎哎，对不起对不起，你去洗手间去清理一下吧，快去快去！七叔，不是他的堂哥吗？哈哈哈哈哈哈！哎呀，我这女儿是不是得健忘症了？你两个堂哥的名字你都忘了？叔叔，不叫七叔吗？这傻姑娘，哎呀，我我我这个傻闺女。我昨天见了七月的父亲。好事儿啊，见家长了。哎，怎么样？我叔叔那人怎么样？怎么样？怎么样？哇！快点，你们俩来来。不对，看来情况不妙。嗯，快点！啊，好来了。上上上上上。嘿，乐霞，以后呢，我们也会有我们的房子，到时候我们不要床，全部都换成榻榻米。好啊，是我们俩的房子吧？当然了。你在想什么呢？嗯，我以为还有别人。那也是会有别人的呀。我们可以专门弄个婴儿房，这样我们的儿子就可以在里面茁壮成长啦。你们俩弄婴儿房拉着我干嘛？理想中家的样子嘛。哎，嗯，糟糕，我想吃冰淇淋。哎，你走，拉着我一起。等一下，你真的是他哥吗？当然了。你怎么突然问这个？没什么。不行，我得想个办法。哎，希望这种基因不会遗传吧。什么基因？昨天你见到他父亲的时候，他父亲有没有说什么奇怪的话？没有。他只是不太了解七月，有点健忘，对不对？所以我怀疑是阿兹海默症早期。可是叔叔还很年轻。我知道，我知道。可是我每次去他们家的时候，他都忘了我是谁。而且你想一想，他是不是连七月上大几都忘了？好像真的是这样。对。所以七月他们家不知道七月，七月他本人更不知道。我觉得我们应该替他都怪我，我昨天太紧张了才没发现。酒精会让乙醛脱氢酶产生更多的自由基，从而累积更多阿兹海默症的标志性的蛋白。对，辛苦你了，你一定要照顾好七月。来，妈。嘿嘿嘿嘿。七月，嗯，我会好好照顾你的。
。哎，时间不早了，我还有事儿，我先走了，你们吃吧啊。你们这个时代的人都不用赏脸。哎，你还想去哪里？我都陪你。嗯，没有赏。我去哪？食品吃多了对你身体不好，碳酸饮料喝多了会加剧你动脉硬化，让你高血脂、高血压，还会让你肥胖。我不建议你。请排队。不用，我自己来。百元，不好意思，我手机没电了，没法付款，这些我都不要了，不好意思。这条路太黑了，不安全。这算什么呢？痛打我一顿，再给我个糖吃。我不是那个意思。这条路黑不黑，还不都得我一个人走吗？你不用跟着我了，我回家了。再见。淑玲阿姨，我也没想到我回来会出现这种情况。对不起，你不能喜欢我。剧都能哭，这段我是随你啊。莱纳德说，原子经过一百四十亿年的时空旅行，创造了他们，让他们完整了彼此。这么说，你是原子啊？你现在说话，倒越来越像陆小了。你看呀、啊，你是原子，你通过时空旅行回来，创造了我们，我们呢，又创造了你。会不会和我求婚？你们不是刚谈恋爱吗？想着结婚会不会太早啊？早点求婚就可以早点结婚，早点结婚就可以早点把你生出来吗？哟<笑>，又买这么多好吃的呀！还有点舍不得你，没有十月怀胎，没有含辛茹苦，就能享受儿子的尽孝服务，这种好事儿得多享受几天。哎，你把零食倒出来都不管了？谁说的？沐浴焚香，吃零食。
我是去郊游，你干嘛给我准备那么多饭菜？你以为我愿意大早晨起来给你做饭呀？多吃点，不然总是该怀疑你妈虐待你。那我要是笨鸡炒蛋，你怎么那么多事儿呢？你看你，你就是虐待我。我看我是欠你的，你看等我老了不折腾死你。别动了，老国。嗯，你看我的手指是不是有点粗啊？不粗，挺好的。那我手背的皮肤是不是有点粗糙呀、啊？不粗糙，挺好的。喂，能不能看我一下？嗯，橡皮泥人。橡皮泥怎么了？这橡皮泥不会是你和陆小吧？夫妻相，你家人。可以啊。哎，这个不错啊。你看这个，像不像七硕呀？不像。这可是死侍里我最爱的手办契约。别玩。哎呀，不管，我着用了。